Cześć, witajcie, jestem Kamil i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego YouTube'owego projektu Dom za złotówkę. Dom za złotówkę to projekt, w którym pokazuję Wam od podstaw, od zakupu działki, przez zrobienie ogrodzenia, poprzez budowanie domu z jednego z rządowych projektów właśnie za złotówkę. W poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, jak murujemy ściany pierwszego piętra budynku. Dzisiaj zabieramy się za szalowanie, szykowanie zbrojenia na wieniec, żeby jeszcze w tym roku wylać, a być może zrobić dach. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mi to idzie, zostawcie łapkę w górę i zapraszam do oglądania. No i dzień dobry moi drodzy, kolejny tydzień, kolejne wyzwania, dzisiaj zabieramy się za e, zbrojenie belek, no i szykujemy cały wieniec do zalania. Wieniec będziemy sami zalewali, dlatego że obliczyliśmy, że na wieniec będzie nam potrzeba e, około tam 2 metrów sześciennych betonu, mianowicie zamówienie 2 metrów plus pompy do tego to koszt byłby taki, że jest to kompletnie bez sensu. Przywieziemy sobie cemencik jedynkę. Już tutaj zaprzyjaźniona firma przywiozła nam piasek i żwirek. Przepiękny żwirek o przepięknej gradacji. No naprawdę tutaj szapoba. No i co? Przywieźliśmy sobie też płyty. Płyty szalunkowe, które będziemy musieli sobie pociąć na, na szalunek. Tam w paczuszce przyszły strzemionka, więc szykujemy się do wiązania tego wszystkiego i zaczynamy pierw od belek okiennych. No dobra, słuchajcie, ja tu jeszcze na swoim podwórku mam dużo starych prętów. Ja tu mam 16, to jest chyba nawet i 20, jak się nie mylę. Ja, to jest 16. Mam bardzo dużo tych prętów, słuchajcie. Naprawdę one mi leżą już chyba trzeci rok i nie mam do czego ich wykorzystać. Tu mam, zobaczcie, jeszcze jeszcze taki coś tu jest. No też 16, 20. Bądź co, bądź sporo takich. Naprawdę leży to bardzo, bardzo długo. Wiadomo, takie pręty zawsze się zostawia, bo się przydadzą. No ale już kurczę, leżą naprawdę trzeci rok. W związku z tym ja sobie zrobię po prostu z 16 z 20 belki na nadproża żeby po prostu drutu nie kupować no, 12 musiałbym kupić więc zabieram to i dzisiaj robimy te beleczki sobie z tych pręcików no dobra rozładowujemy sobie w tym momencie 16 blaty już mamy rozładowane blaty wyglądają tak to są standardowe blaty szalunkowe Użyłem je tylko dwa razy, a dzisiaj pójdą do pocięcia. Ja powiedziałem, że na tej budowie desek będę się starał, żebyście nie zobaczyli. Natomiast tutaj zabieram się za rozszalowanie schodów. Tak, już rozszalowuję. Mianowicie cały strop się trzyma na swoich podporach, ale te podpory mi będą przeszkadzały. I deski te w sporcze również będą mi dzisiaj przeszkadzały. Ja będę ganiał z tymi szalunkami tam na górę, więc potrzebuję mieć troszeczkę miejsca, żeby móc to wszystko tam sobie wchodzić z tym i instalować.
No i dobra, wejście schodowe rozszalowane. Wygląda to w ten sposób. Wszystko poszło zgodnie z planem. Zobaczcie jakie ładne oblanie. Równiutko. Wieniec. Tak samo ładnie. Wszystko jest bez pitolenia. Pamiętacie, ja to szalowałem chyba w pół godziny czy w godzinę i wszystko jest ogarnięte. Nic nie wystaje, żadnych strzemion, żadnych nic. Oczywiście potem rozszalujemy jeszcze tą dolną deskę, to będziemy wiedzieli. Natomiast co ja chciałem w tym momencie powiedzieć. Zobaczcie ten styrodur, jak on spisał się tutaj idealnie. Ja nie musiałem tu nic pianować, nic robić. To jest po prostu e, rewelacja. Dobra, jedziemy dalej. Aha, jeszcze jedno. Pytaliście w poprzednich komentarzach, dlaczego to od razu zaszalowałem. Nie wystawiłem prętów na schody. Moi drodzy, ci co śledzą ten projekt, to wiedzą, że w projekcie Moderna 3 są tutaj schody betonowe, więc trzeba było wystawić tutaj pręty. Po pierwsze istnieje coś takiego jak kotwa chemiczna, co po rozszalowaniu można przewiercić i to zrobić. To tak pominam w ogóle już ten temat, ale ja nie robię żadnej betonozy. Naprawdę mnie nie kręcą schody betonowe. U mnie będą piękne, ładne schody drewniane, ładne, o ładnych barierkach z prześwitami, więc ja nie zabuduję sobie całej tej klatki schodowej. Po prostu zrobię ładne schody drewniane, ale mało tego, te schody wiecie kiedy będą, dopiero jak ten dom będzie wykończony. Dlatego, że przyjadą, przyjadą. Ja je zrobię. Ja zrobię schody, które już obłożę, które już będą czyste, już gotowe do użytku na koniec. Oczywiście zrobimy tu jakieś schody takie typowe, żebyśmy mogli sobie w miarę swobodnie biegać z parteru na piętro, ale same schody to już będą jakieś będą płytki, panele, dom będzie wykończony, dopiero sobie wstawię ładne schody z nierdzeweczki, obłożę sobie trepami. Sami zobaczycie. Jeszcze, jak to powiedziałem, wiele wody w Wiśle upłynie, zanim skończymy ten projekt, ale jak będziecie śledzić, to będziecie wszystko widzieć. Bądź co bądź nie robię schodów betonowych. No dobra, Artur rozkręca beleczki. Którą belkę teraz robisz? Trzecią. To znaczy, którą? Nad duże okno? Na dół. Dobra. Czyli tam z tyłu, tak? Dobra, beleczka wygląda tak. Robimy ją z szesnastki, nie? Tak, żeby ludzie widzieli. Szesnastka na bogato belka. <grych> Dobra. A ja tymczasem, słuchajcie, z desek, które zdjąłem sobie z szalunków, wycinam sobie 24. Całą tutaj mam taką dechę o szerokości, żeby była o szerokości bloczka gazobetonu. Więc tnę ją teraz na paski po 30 cm i będą one stanowiły mi podparcie pod dolną część szalunku na, właśnie na tych beleczkach. Dobra, możecie mnie troszeczkę słabiej słyszeć, ponieważ strasznie zawiewa przez te okno, którego nie ma wiatr. Więc teraz co? Deski, które w tym momencie mam wycięte, 24 na 30 posłużą mi za podstawę pod szalunek belki. W ten oto sposób, zobaczcie sami. Ja je tutaj tak przykręcę, ale co? Jak pamiętacie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pełnych bloczków gazobetonu to jest 144 cm. Ja okno potrzebuję 150 na 150, więc prześwit muszę mieć jakieś 152 cm, bo muszę dodać jeszcze do tego piankę. Więc wobec czego ja tą deskę po prostu muszę sobie wystawić o 6 cm, co mi da 150 i jeszcze zobaczcie jak dojdzie deska kolejna w ten oto sposób, która ma, jest, jest to calowa, więc będzie 2,5 cm. Przyjmijmy po prostu już dwa, będę miał te swoje 152 cm. Więc co, biorę sobie po prostu teraz miarkę. No i tak jak przed chwilą powiedziałem, przykładam dechę i tą końcówkę o 6 cm unoszę do góry. Jednocześnie zachowując, by było na lico ze ścianą z jednej i z drugiej strony, dlatego, że będę w końcu przykręcał jeszcze do tego szalunek. Dobra. Na razie tylko i wyłącznie na jeden wkręt, ponieważ oczywiście muszę sobie zrobić poziom. Poziomka. O, akurat troszkę uciekło. Dobra, i teraz mogę sobie śmiało dokręcić drugiego wkręta. Sprawdzę jeszcze dla pewności, 6, 6 jak znalazł, dojdzie decha, będzie 8, więc 152. No i w ten oto sposób zrobiłem już z jednej i z drugiej strony 
więc muszę teraz zmierzyć odległość dokładnie od początku deski do końca deski i taką deskę też na 24 szerokości uciąć. No dobra, szerokość okna ustawialiśmy też na 152, więc trudno, żeby blat też nie wyszedł 152. Wyciąłem blacik 152, szerokość też 24 i wystarczy, że go rzucę teraz na te moje sporniki. Rzucam go sobie od góry. I co? Ten blat, słuchajcie, przykręcam od góry na wkręty. Dlaczego od góry? Dlatego, że podczas rozszalowywania ja po prostu wyrzucę te sporniki od dołu, a tego łapką z tymi wkrętami, które będą od góry po prostu zrzucę w dół. Więc niczym one nie przeszkadzają. Spokojnie, śmiało mogę je od góry sobie po prostu w tym momencie skręcić. A drugiego tak naprawdę mogę złapać, tylko i tak zrobiłem na jednego wkręta, żeby on mi się po prostu podczas dalszego szalowania tylko nie rozsunął. No i co? Teraz wystarczy przykręcić płytę z tej strony i szalunek byłby gotowy. Ale ja muszę pierw zrobić w ten sposób wszystkie moje okna i pierwsze szalunki będę robił od zewnątrz, dlatego że jak porobimy sobie od zewnątrz, w tym czasie Artur pewnie już przeszukuje wszystkie zbrojenia, więc zbrojenia sobie od wewnątrz poukładamy, pospinamy, poskręcamy i dopiero od wewnętrznej strony te płyty będę mógł sobie dokręcić. No i dobra, kiedy wszystkie pierwsze deski podporowe pod nadtrożą mam ogarnięte, idę na zewnątrz budynku i zaczynam szalować od zewnątrz. No dobra, nie bardzo jestem zwolennikiem niszczenia tych blatów, no ale muszę. E, miały być wykorzystane gdzieś tam, gdzieś tam na, e, na piętro, na strop. No ale co, pójdą na moje szalunki, płyta szalunkowa. Ono najświeższe już nie jest, więc nie będzie tak do końca szkoda jej pociąć. Tnęją na paski po 50 cm, dlatego, że tam na górze, jak będę szalował, to szalujemy 20 cm, 20, 24 przepraszam, cm wieniec, więc 50, drugie, drugie 26 może sobie spokojnie być przykręcone do muru. Słuchajcie, miałem to robić z zewnątrz, ale doszedłem do wniosku, nawet drabinę rozłożyłem sobie na zewnątrz. Po co ja się będę męczył z zewnętrznej strony, jak mogę sobie to na spokojnie wszystko robić właśnie od środka, od wewnątrz. Tak więc załóżmy, że może nie tyle co załóżmy, przyjmijmy od razu, że mój wieniec ma mieć 24 cm. Wobec czego na 24 cm wystarczy, że sobie kręcę w kręciocha, prawda? Ok. Dwadzieścia cztery. I z drugiej strony zrobię sobie po prostu to samo. Zobaczcie. 24. Dobra, starcie. No dobra, no to jeżeli jeszcze mam 24 sobie oznaczone, no to teraz sobie biorę tylko i wyłącznie rękawiczkę. Ten blat. sobie z nim idę na mur. Się nie będę bawił, bo z zewnętrznej strony. 
może ja sobie pierwszą wejdę, będzie łatwiej. O tak. Trochę tu wieje. No i dobra. I co? Tu było 24? 24. Więc mogę sobie na zewnątrz postawić ten blat. Opierając o te dwa wkręty, prawda? I już jest gotowy. Teraz sobie wezmę wkrętarkę. Ja chyba zdejmę rękawiczkę, bo chyba rękawiczki troszkę mi przeszkadzają. A, muszę sobie zdjąć rękawice. No dobra, są po prostu prace, których się nie da w rękawiczkach robić. Wymaga to... Dobra, ok. Trochę wyjeżdżam sobie poza mur. Kilka centymetrów. Z pięć wystarczy. No i co, wejdę sobie troszeczkę wyżej. Jakiegoś wkręciocha na start. Z tamtej strony muszę wkręcić. Ojejku, odmętały mi się kieszenie. Tak to jest, jak w jednej kieszeni mam dłuższy, w drugiej krótszy. Dobra. Jak jeden jest, to już wiem, że mi nie spadnie. Już się samo trzyma. No i mogę sobie podokręcać ich więcej. O, dziękuję, 1-0. Takie to życie, jak zmarznięte ręce są. Staram się delikatnie pod tym kątem je dawać, żeby... żeby bardziej się spierały. No i dobra, idę sobie, obkręcam z tamtej strony dalej. No i dobra, słuchajcie, raz przy razie e, z docinkami ogarnąłem sobie e, zewnętrzną część e, tego e, szarunku. Wygląda to w ten sposób. Zobaczcie sami dookoła. Teraz tak, e, szalunki, które robiłem e, nad oknami e, dokręciłem sobie e, do tych e, płyt, które będą stanowiły podstawę nadproża. Z tamtej strony sobie podokręcałem, tak więc one się trzymają, fajnie się opierają. I tak samo jak będę zamykał z tej strony, też będę dokręcał do tej płyty od nadproża. No co, teraz powciągam troszeczkę zbrojeń, które przygotował już Artur. Będę sobie na razie nakładał na okna, no i następnie będziemy wciągać zbrojenie pierwsze od wieńca. No dobra, musicie przyznać, że belki do nadproży 16 wyglądają imponująco, nie? No ale ja tutaj powtórzę, tą 16 po prostu miałem. Gdybym nie miał, kupiłbym normalnie 12. Po prostu wykorzystuję ją, bo mi jest niepotrzebna. Wrzucam je na okna.
No i dobra, belki mamy już wrzucone na górę. Wiele razy komentowaliście, czy może belka stać bezpośrednio na gazobetonie. Oczywiście, że może. Oczywiście, że może. Jeżeli byłaby to dziurawka, na dziurawce też bym pewnie bezpośrednio postawił. Dlatego, że zobaczcie, z tej strony będzie zaizolowane, będzie odpowiednia ilość betonu wokół strzemiona. Z tamtej strony również. E, tutaj nie ma do, dostępu powietrza z tej strony od dołu. Od góry tak samo. Belka ma pełne tutaj e, otulenie e, betonem. Co do, co do sztuki. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tą deskę, e, faktycznie, jeżeli miałbym trochę przestrzeni, żeby podnieść, to bym podniósł. To bym podniósł, żeby bezpośrednio na desce nie leżało, bo jak obleję, to strzemiona mogą troszeczkę wystawać. Ale moi drodzy, ja nie mam raży, ja nie mam tutaj przestrzeni, bo troszeczkę zmieniłem rozmiar strzemion. Zrobiłem 18 na, na 20, na tym mi właśnie zależało, a zapomniałem, że troszeczkę podnoszę wysokość okien właśnie w tym miejscu, tutaj gdzie jest ten gazobeton, więc nie mam tutaj tej przestrzeni ale moi drodzy nie oszukujmy się nawet jeżeli by miała by tam jakakolwiek korozja się dziać, to kiedy to się wydarzy w najbliższych 100 latach na pewno przez 2-3 lata mi całe naturze się nie, nie, nie zniszczy w ten sposób, dodatkowo dojdzie tam jeszcze ocieplenie od wewnątrz, dojdzie, dojdą tynki i inne rzeczy, więc co najwyżej to odrobina może strzemiona będzie po zalaniu wystawać, można psiknąć antykorozyjnym sprayem i normalnie można to gipsować, tynkować. To jest taki troszeczkę przerost formy na treścią. Dobra, słuchajcie, ja w tym momencie biorę sobie szalunki no i skręcam już z tej strony, jednocześnie poziomując szalunek do tamtego szalunku zewnętrznego. No i dobra, już wszystko mam już obszalowane. Wygląda to w ten sposób dookoła. No i co? Jutro przyjeżdżamy, jutro będziemy zalewać. Oczywiście jeszcze będę musiał takie raszpelki porobić na górze, ale to przygotuję akurat na jutro. To będzie chwila muzyki, żeby poskręcać ten szalunek od góry i będziemy mogli go sobie zalewać. Słuchajcie, ponieważ filmik wyszedł już dosyć długi, a długich filmików nie lubicie oglądać, więc w tym momencie to zakończymy. W kolejnym odcinku pokażę Wam jak zbijam raszpelki, czyli łączę górę mojego szalunku. Oczywiście będą też elki na, na zbrojeniu, bo ich też oczywiście brakuje. No i pokażemy Wam jak zalewamy, jaką recepturą betonu, jak to wygląda, co i jak. W tym momencie, tak jak wspomniałem, kończę odcinek. Nie będzie podsumowania, podsumujemy cały więc nie tyle mnie kosztuje. Tak więc, jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę na karmy, algorytmy YouTube'a. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!